Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video pertama kita untuk chapter yang baru Chapter yang terakhir dalam uh, semester ini, semester 1 Yang ini chapter 8 berkaitan dengan heat, gas law and thermodynamic Dalam chapter, dalam video kali ini saya akan cover learning outcome 8.1 Define heat conduction and I will also discuss equation in learning outcome 8.1b dq over dt is equals to negative ka dt over dx okay so untuk kita bincangkan subtopic 8.1 berkaitan dengan heat saya suka nak ingatkan Uh, apa yang kita dah belajar sebelum ini Heat berkaitan tentang transfer of energy Bagaimana energy kita pindahkan dari sa daripada satu uh, sistem kepada sistem yang lain Dalam dulu, dalam chapter 5 Topik energy kita kata work is energy transfer. Bagaimana kita transfer energy uh, dalam chapter 5? Apabila kita melakukan kerja kepada satu objek dengan kita kenakan satu force dan objek itu bergerak. Maka kita kata kita transfer energy kepada objek itu. Dalam chapter 8 pula, kita akan belajar satu lagi cara untuk kita transfer energy. Yang ini dipanggil sebagai heat. Learning outcome 8.1a Heat is defined as Energy transfer Due to Temperature Difference Between two body. So, itu learning outcome 8.1. Definition heat. So, heat adalah perpindahan energi dari pada satu body kepada body yang lain disebabkan oleh perbezaan suhu. Temperature difference. Saya bagi contoh. Satu perkara yang biasa kita hadapi Let's consider Satu bangunan Yang ada aircon Ini boleh jadi uh, So this is a top view of Of that building or, or, or that room Dalam bangunan yang ada aircon Dalamnya Sejuk Di luar bangunan Panas Sekiranya pintu bilik atau pembangunan itu terbuka Dalam bangunan tu banyak pintu terbuka Banyak tingkap terbuka Apa yang berlaku adalah Energy will be transferred From High temperature region to a lower temperature region. Jadi sebab itu kalau kita ada nampak masjid-masjid ke, perpustakaan ke, ataupun bangunan-bangunan yang ada aircon, dia akan kata please close the door. Sebab dia nak elakkan energy, thermal energy daripada kawasan panas Masuk ke dalam kawasan yang sejuk Kalau heat sentiasa masuk 
maka aircon terpaksa bekerja dengan kuat dan akhirnya dia akan rosak. Yang saya bagi contoh ini adalah satu cara uh, untuk energy transfer ataupun heat transfer yang ini kita panggil sebagai tak silap saya convection. Ada dua lagi cara uh, energy transfer dalam chapter 8 iaitu conduction dan juga radiation. Convection dan radiation saya tak bincangkan dalam video ini dan sebenarnya ianya tidak ada di dalam silibus kita. Yang ada dalam silibus kita yang disebut dalam 8.1A ini temperature difference between two body adalah conduction. Untuk faham apa dia conduction Let's consider a material yang mana panjang material itu adalah X dan cross-sectional area of that material is A. At one end of the material ada satu Reservoir. Okay. Yang ini satu hot reservoir yang panas. Okay. So, temperature satu di hujung panas. Dan hujung yang lain pula, ianya bersentuhan dengan satu uh, objek yang sejuk ataupun cold. Apabila ada satu objek panas, satu objek sejuk, ada perbezaan temperature dan apabila ada perbezaan temperature, maka akan ada energy transfer by heat. Experimentally, okay, kita tahu daripada eksperimen, kita observe daripada eksperimen, kita ukur daripada eksperimen. The rate of heat transfer along this material is equals to negative Ka dt over dx. dq over dt is Heat flow, rate of heat flow or rate of heat transfer or rate of energy transfer, kita boleh panggil macam-macam. dt over dx adalah temperature gradient A Bagaimana yang saya tak bagi tahu tadi is area and akhir sekali K adalah thermal conductivity. Ini adalah equation yang pelajar-pelajar kena gunakan dan ini adalah equation 8.1b. Equation ini boleh saya tulis dalam bentuk yang lain iaitu dq over dt is equals to negative ka D, dt adalah perbezaan temperature. So, dt 
adalah T2 minus T1 over X. Okay, so dalam syllabus kita, kita kata negatif Ka T2 minus T1. Yang mana T2 adalah temperature yang sejuk. Dan T1 pula adalah temperature yang panas. Dalam equation ini, saya tertinggal satu benda. Negative sign di sini indicates heat flow from higher temperature region or hot to a lower temperature region or cold. So, daripada panas ke ke sejuk. So, jadi penting kita gunakan equation ini yang betul. T2 minus T1 mesti sejuk tolak apa? Panas. So, untuk kita faham equation ni, kita boleh tengok ada empat perkara yang efek heat flows. So, there are factors that affect heat flow or the rate of heat flow dq over dt from this relation number 1 kita tahu k thermal conductivity effects heat flow yang mana kalau k besar maka rate of heat flow juga tinggi So, apa dia thermal conductivity? Thermal conductivity adalah satu kuantiti yang menunjukkan senang atau tidak energi, uh, heat nak uh, transfer melalui material tu. Dan thermal conductivity ini depends on material. Thermal conductivity besi seperti copper Ataupun steel Pastinya lebih tinggi Daripada thermal conductivity plastik Sebab itu Periuk-periuk dibuat daripada besi Sebab kita nak heat daripada Dapur kena pada makanan Perkara kedua yang efek heat flow Kita tengok Equation tadi Area So, dq over dt is directly proportional to the area. Therefore, kalau material itu besar areanya, maka rate of heat flow juga ber besar. Kalau ketiga yang efek thermal conductivity, uh, rate of heat flow adalah perubahan temperature, dt. Ataupun the change in temperature. Jika perbezaan temperature itu besar, maka heat flow at higher rate. So, if dt is higher, dq over dt juga besar. Apa maksud dt? dt maksudnya sejuk tolak panas tadi. Besar tak value-nya? Kalau satu body kosong degree Celsius, satu lagi body 100 degree Celsius Perbezaannya 100 So dq over dt nya lebih besar sekiranya Kalau yang ini 32 degree Celsius Yang satu lagi 25 degree Celsius So, case yang pertama ini, dq over dt dia lebih besar kerana perbezaan temperaturnya besar. Dan case yang kedua, dq over dt nya kecil kerana perbezaan temperaturnya ke kecil. Dan yang terakhir sekali, 
adalah thickness ataupun ketebalan ataupun kepanjangan material. Baju yang tebal dia akan buat kita rasa panas. Okey, so baju kita dibuat daripada kain, cotton dan kadang-kadang uh, baju sejuk dibuat tebal. Okey, supaya energi badan kita, heat dalam badan kita tak terbebas keluar. Barulah kita boleh rasa panas. Sekiranya baju kita nipis, okey, heat uh, from our body will Uh, easily transferred to the to the surrounding. So, if the material is thick, therefore, the rate of heat transfer will be small. Okay? So, itu saja untuk video kali ini. Dalam video-video yang seterusnya, saya akan bincangkan bagaimana kita nak selesaikan masalah dengan menggunakan equation 8.1 B dq over dt is equal to negative k a dt over dx. So, saya harap pada pelajar semua dapat hafal uh, konsep heat dan juga dapat fahami konsep yang kita boleh dapat daripada equation dq over dt is equal to negative k a dt over dx. So, that's all for this video. Thank you for watching.